বিয়েবাড়ির ফিল্ম নেই তা তো আমরা সবাই খুব পছন্দ করি কিন্তু আমরা বাসায় সহজে কম সময় এটাকে বানিয়ে নিতে পারি না আর এটা আমরা অনেক সময় আছে যে জানি না যে কখন কোনটা দিতে হবে আজকে আপনাদের সাথে আমি তাই শেয়ার করতে চলেছি আসসালাম আলাইকুম কুকুজবার জানাতে আজকে আপনাদের আমার সাথে স্বাগতম আজকে আমি আপনাদের সাথে ফিরনি রেসিপি শেয়ার করতে চলেছি এর জন্য আমার লাগছে অন ফোর কাপ পরিমাণে চাল এখানে আমি চিনে গোটা চালটা নিয়েছি এটাকে আমি আগে ভিজিয়ে রেখেছিলাম আর এখানে চাল আছে আমার হাতে দুই মুঠো হবে এখন আমি এই চালটাকে হাত দিয়ে প্রেস করে করে ভেঙে নিব আপনারা চাইলে এখানে ব্লান্ডার ইউজ করতে পারবেন কিন্তু ব্লান্ডার ইউজ করব না এতে করে বেশি গুঁড়ো গুঁড়ো হয়ে যাবে সেক্ষেত্রে কিন্তু ফিনিটা পারফেক্ট হবে না দেখুন এটা কিন্তু হাত দিয়ে খুব সুন্দরভাবে গুঁড়িয়ে গুঁড়ো করে নেওয়া হয়ে যাচ্ছে আর আমার লাগছে মাওয়া এখানে আমি গুঁড়ো দুধের সাথে আধা কাপ গুঁড়ো দুধের সাথে দুই টেবিল চামচ পরিমাণে ঘি দিয়ে এটাকে মাওয়া তৈরি করে নিয়েছি আর লাগছে আধা কাপ পরিমাণে চিনি আমি চুলে একটা প্যান বসিয়ে দিয়েছি প্যানে আমি এক লিটার পরিমাণ দুধ দিয়ে দিয়েছি দুটো কিন্তু লিকুইড গরুর দুধ আর এখন আমি এ পর্যায়ে এর মধ্যে দিয়ে দিচ্ছি সে গুঁড়ো করে নেয় চাল চালটা দিয়ে কিন্তু সাথে সাথে খুব ভালো করে নেড়ে মিশিয়ে নিতে হবে চালটা যেহেতু এটা গুঁড়ো করে নেয় এটা কিন্তু অনেকটা দলা পেকে যেতে পারে এই ক্ষেত্রে খেয়াল রাখতে হবে আর আমি এ পর্যায়ে দিয়ে দিচ্ছি চিনি আধা কাপ পরিমাণ চিনি দিয়ে দিচ্ছি আপনারা যদি মিষ্টি একটু বেশি খান সেক্ষেত্রে একটু চিনিটা বেশি দিয়ে নেবেন কোনো সমস্যা নেই আর ফিনিতে বেশি একটা মিষ্টি খাটে না সেহেতু আধা কাপ পরিমাণ চিনি দিলেই পারফেক্ট এর থেকে বেশি মিষ্টি হয়ে গেলে বা মিষ্টি মিষ্টি দিলে সেটা খেতে বেশি ভালো লাগবে না আর আমি এখানে জাফরান দিয়ে দিচ্ছি আমি জাফরান এক চিমটি জাফরানের সাথে সামান্য একটু জর্দার রং দিয়ে এটা পানিতে ভিজিয়ে রেখেছিলাম ওইটাকেই দিয়ে দিয়েছি এতে করে কালারটা খুব সুন্দর লাগে আর আমি দিয়ে দিচ্ছি মাওয়া এখানে আমি ঘরে যে মাওয়াটা তৈরি করেছি গুঁড়ো দুধের সাথে দুই টেবিল চামচ পরিমাণে ঘি দিয়ে মাওয়া তৈরি করে নিয়েছি মাওয়াটাকে দিয়ে খুব ভালো করে মিশিয়ে নিচ্ছি দেখুন আমার কালারটা কিন্তু পুরোপুরি চেঞ্জ হয়ে গিয়েছে আর চুলার কাছ থেকে কিন্তু সরা যাবে না তলায় লেগে যেতে পারে এতে করে ফ্লেভার ভালো আসবে না আমি এখানে এক টেবিল চামচ পরিমাণ দিয়ে দিয়েছি ঘি ঘি দিলে ফ্লেভারটা খুব ভালো আসে খেতেও ভালো লাগে আর এখানে আমি দিয়ে দিচ্ছি কটার চা চামচ পরিমাণে কেওড়ার জল কেওড়ার জল দিলে বিয়ে বাড়ির যে ফিনের যে ফ্লেভার যে স্বাদ সেই স্বাদটা আপনারা পাবেন কেওড়ার জলটা দেওয়ার চেষ্টা করবেন আর যদি না থাকে সেক্ষেত্রে একটু এলাচের গুঁড়াও দিয়ে নিতে পারবেন কিন্তু কেওড়ার জলের যে ফ্লেভার যে ঘ্রাণ যে টেস্টটা আসবে সেটা কিন্তু এলাচের গুঁড়াতে আসবে না দেখুন এটার ঘনতা দেখলেই বুঝতে পারছেন এটা পুরোপুরি তৈরি হয়ে গিয়েছে এরপর যে আমি দিয়ে দিচ্ছি আঠারো বিশটার মতো কিশমিশ দিয়ে খুব ভালো করে মিশে এটা কিন্তু এরকম একটা টেক্সচার চলে এসেছে এর থেকে আমি আর বেশি একটা ঘন করব না এটা নামিয়ে নিলে এটা আর একটু ঘন হয়ে যাবে বেশি একটা ঘন করলে খেতে ভালো লাগবে না আমার এটা পুরোপুরি তৈরি এটাকে আমরা এখন নামিয়ে নিচ্ছি দেখুন আমি এটাকে নামিয়ে নিয়েছি আমি সার্ভিং ডিশে সার্ভ করে নিয়েছি এখানে আমি পেস্তা বাদাম আর কিছু জাফরান দিয়ে এটাকে আমি সাজিয়ে নিয়েছি আমি আজকে যে পরিমাণে তৈরি করেছি তাতে করে এরকম পাঁচটা বাটি সার্ভ করা যাবে আর আমার রেসিপি যদি আপনাদের ভালো লেগে থাকে তাহলে অবশ্যই আমার চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করে আমার পাশেই থাকবেন আর সাবস্ক্রাইব করার পাশে যে বেল বাটনটি রয়েছে অবশ্যই সেই বেল বাটনটিতে ক্লিক করে আমার নতুন নতুন ভিডিও পেতে আমার সঙ্গেই থাকবেন সবাই ভালো থাকবেন সুস্থ থাকবেন আমার জন্য দয়া করবেন আমাকে বেশি বেশি সাপোর্ট করবেন আর আজকে বাড়াচ্ছেন আজকে পর্যন্ত আল্লাহ হাফেজ